尽的身影，为理想打拼，愿世间这一分钟让我发声，存在于心中，各有一把青，我未用你错判我的命，谁凭事实作证，谁让捏造见证，留下只想不偏不倚错对。整个示威就是一场闹剧，并不是为了什么学术自由，是一群粉丝为了支持一个在学校里大搞同性关系的老师。报告阁下，在我继续盘问证人之前，我有事情要向法庭请示，希望证人暂时离开。证人，请你暂时离开，稍后我们会通知你进来。法官阁下，就证人刚才的证词，我需要与我当事人讨论一下。怎么，你之前从来没跟我提过你和胡教授之间的事？事情不是那样的。你跟进来干什么？我第一天已经跟你说的很清楚，事发经过需要你来告诉我。打官司讲事实不是靠运气。幸好接下来两天是周末，我要跟庞律师和邓大律师好好研究。怎么继续帮你打这场官司？事情的经过，麻烦你清清楚楚告诉我去这么久，还以为你被带走了，差一点、啊。但是他们看到我跟你一起，不敢动我。如果有个老师追你，你会怎么样？有老师追我，师傅你放心吧，我都这么大了，会 say no 的。嗯。师傅，你没事吧？如果师傅是 gay 呢？你会不会？哎呀，别开玩笑了，师傅，我认真的。放心，我当没听到，我会帮你保守这个秘密。<笑>胡教授是 gay 本身没问题，学校不会因为这样就不跟他续约。但他不肯帮肖大妈写 paper 做研究。不给他当枪手，这个才是问题。所以找借口说他教学研究水平不行，不跟他许愿，还耍手段在社交网络上乱写，说他对男学生性骚扰，觉得他不会笨到出来否认。他忍气吞声，被赶走也不敢说什么。了解情况的学生了，却很想帮胡飞讨回公道，但是学校呢，当成一场粉丝支持偶像的闹剧。所以我一直都说，出庭打官司有很多变数，证人在证人台上会说什么，我们根本无法控制。啊，师傅，要是今天肖大妈在法庭上说李建泽找借口闹事，会不会影响法官对李建泽的印象呢？多少会有影响，印象分很重要。年轻的时候有谁不热血，又有谁不冲动？我读书的时候也当过学生干事，但跟这一代比起来，他们冲动多了。不知道法官会不会认同现在这群大学生？你知道，一说起校园运动，示威喊口号的，每个人都觉得有意见。蔡法官虽然脾气臭点，但不一定不认同。喂，师傅
，说曹操，曹操道：“胡教授，你叫我跟 Ruby 上网搜他的资料，我确定是他。”师傅，你不用担心啊。看上去他们好像不像情侣，如果师生关系一定很好。他们三个不像是第一次来，希望不像我想的那么复杂。至少目前看起来，不觉得他们之间有什么问题。嗯、阿泽说他跟胡飞教授纯粹是师生关系。如果我们相信他没有撒谎。下个星期让阿泽上证人台，你说有没有好处？他亲口说出整个抗议行动的目的是为了挽留一位好老师，说不定能拿回不少印象分。但最冒险的是，控方可能借这个机会，在盘问的时候攻击其他口供。如果阿泽真的没有撒谎，怎么问都没问题。我们先要做一些准备工作，尽管吩咐。我要亲自出马才可以。好了，今晚就这样，没什么能做的。哦，喂，我先走，你再多坐一会儿。为什么？跟你一起出去我无所谓的，但是我怕你老婆看到了会误会你。哎呀，师傅别闹了，坐下，我认真的。舅舅，给你叫了杯奶茶。舅舅有些关于阿泽的事想问问你，但你不是非说不可。阿泽那天不是已经跟你和邓律师啊、庞律师说过了吗？我想听听你知道多少。胡飞教授有没有教过你？他不教法律，教的是比较文学。我听过他的课。法律跟比较文学完全不相关。就是不想每天都对着法律嘛，很容易读成脑残的。胡教授除了私底下帮阿泽补课之外，还会不会一起喝咖啡啊、喝啤酒什么的？补课呢，是因为阿泽耶秃忙学生会的事，没时间上课，所以胡教授担心他期末挂科，的确有去喝咖啡、去酒吧喝酒。你有没有去？没有。为什么学生那么喜欢胡飞教授？他们去过胡飞教授的家，边喝酒边抽烟上课。你没去怎么会知道？正好有一次我去了，那我没抽烟喝酒啊，没了，没其他原因。我觉得他很厉害，又支持我们。有同学在社交网站上留言说，胡教授喜欢把男同学留下，在他的宿舍过夜。阿泽说他没有过这样。嗯，阿泽说没有就没有了。其实我昨晚看到你、阿泽和胡教授三个人在酒吧喝酒。有同学在社交网站上提过，胡教授喜欢去那家酒吧。我想去了解下环境，没想到会遇到你们。舅舅不是想过问你的私生活，不过你想问我是不是 gay 吗？我不是。既然答得这么坦白，我也不转弯抹角。那阿泽跟胡教授呢？喂，你应该去问阿泽，你问我干什么？夏律师，你的办公室在前面，那这里前后左右都是律师办公室。你那间最靠近影印室和洗手间，所以嗯，大家都会从你那边经过。啊，那我不是很快就能认识大家了？
。啊，还有啊，夏律师，你这间办公室白天太阳会比较晒，如果你觉得冷气不够冷，可以给你一台电扇。好啊，能不能看到日落？看不到。啊，没关系啊，这间很不错，而且呢不会太豪华，不然舍不得下班就糟了。等下 IT 的同事会来帮你弄电脑，文具我放在这里。谢谢你，我不妨碍你工作了，夏律师。有需要就打给我，内线零八。嗯，好。嗨这案子逃不了定罪，就看法官判多少年了。是，你叫他想想有什么求情理由。就这样。夏律师，嗨，赖律师早啊，早。吃过早餐了吗？如果还没吃，不如尝尝我亲手做的曲奇饼啊，苹果的，椰子的，香蕉的。香草的啊，还有一种巧克力的。巧克力，我就知道男生爱吃巧克力的。Thank you。啊，对了，是低糖低脂，不怕长胖。OK。还有啊，如果有什么需要我帮忙的，你尽管找我。好。他们。好，陆律师，我是海伦哈，大家叫我海伦。不如尝尝我的曲奇饼啊，有香草的、香蕉的、椰子的、苹果的，还有最后一包巧克力的。你帮哪家筹款？哦，我不是在筹款，是我自己做的健康曲奇，低糖低脂少油，我想请你吃。放下就行了。那不如苹果味啊，很清爽，酸酸的，很好吃。呃，廖律师你好，我是 Helen。正好一直在等你。啊？哎，进来再说。哦。廖律师，文件都复印好了，谢谢。还有没有需要帮忙的？暂时没有。啊，你叫什么名字 ？Helen。哎，陆律师。廖律师，这么快叫 Helen 帮忙了？嗯。啊，小事而已，复印几份文件吗？这些事情怎么不叫 Judy 做？我请夏律师过来，不是负责复印的。夏律师。那小子很坏的，也不是第一次欺负我家宝宝了，还说他又胖又难看。我宝宝不漂亮，但也不难看呢。听到他那么说，宝宝才会用凳子砸他的。不如让你女儿自己说吧。女儿啊，你自己跟赖律师说那家伙怎么欺负你。他不服气我，比他壮，比他高。他是郑锦红啊。课间休息的时候，我正在跳绳，他就走过来说：“怎么连母猪也会跳绳啊？”嗯。然后怎么样？你冲过去打他？不是，我先回教室搬凳子。然后呢？砸他咯。为什么要回教室搬凳子？因为凳子够大，只有我能搬得动。哦，也就是仗着自己够壮。怎么会呀、啊？骂别人母猪，谁都会生气。女儿啊，自己说。砸完之后怎么样？砸完之后他就求饶，然后我坐他身上揍他。然后呢？然后老师过来抓住我。我就告诉他是郑景洪先欺负我
，但是你害得他缝了二十针呢。那是不是没有胜算？夏律师怎么看？呃，也不是完全没有胜算，因为的确是对方存心挑衅在先，我觉得可以利用这点。嗯，那你就是胖嘛，说你胖有什么不对啊？我胖又不犯法，你怎么能这样嘲笑我？那说你瘦行不行？你说呢？那说你胖也不行，说你瘦也不行，还能说什么？你走开呀、啊！不要妨碍我跳绳，行不行？母猪也会跳绳吗？你在骂谁是母猪、啊？你们看，母猪也会跳绳啊！哈哈哈维飞，是我。当然不是了，留着下次吃饭再说。有正经事。哦、oh, ，我正在处理一件少年犯案子，我的客户被起诉两项普通袭击罪，受害者缝了二十针啊。我就帮他想用什么抗辩理由。喂，呃，我老板找我，晚点再说。找我。是啊，夏律师，待会儿有个律师行的带客户过来做试章。穆律师问你有没有空？嗯，这是我们律师行的夏律师，他来为你们做试章。呃，请问是哪位做试章？哦、我我我啊，有没有带身份证？有。呃，这张是八达通。不好意思。啊刚才在律师行，你不是有拿出来吗？我明明已经放回包里了，你再仔细找找。你看看你啊，做市章的那份文件呢？你照这个念一遍就行了。念啊，我姓名，金呃，李女士啊，姓名这个地方要说你自己的名字。我李小梅呀、啊，明不明白？嗯、呃，我李小梅呀、啊，金以真、呃，李女士啊。不用说阿字。哦，我李小梅，仅以真诚发誓，誓章所载一概为真。谢谢。然后在这里签上你的名字就行了。是不是签完就不能回头了？不是，刚才我已经跟你解释过了，做这份誓章是申请赡养费，其他的事回到律师行，周律师会跟你解释的。他把我弄得也好紧张，第一次以律师的身份签署文件，不能出错，小心检查清楚。日期没错，是今天。夏律师，是不是有什么问题？没有。你先等一等啊，你帮我打给郑大律师，告诉他会议改成星期五。哦。穆律师，如果这些文件不是很急着要我看，就等我回来之后再说。好啊。那是啊，今天八点多就回来。
大家好，我今天第一天上班就已经忙得焦头烂额了。找工作的时候也没上网查，看到薪水不错，就匆匆忙忙的应征了。九点都没下班，客户这么多，哇，我不是多羡慕。我本来也打算做手拎，没人请我，只能做八，自己当老板。但从一月到现在都没有客户，每个月还要交五千块给我那家挂单大律师行。朋友，你也知道你的那份薪水不错，喂，应该有准备。中午别人的饭盒是鸡记，你吃的肯定是龙记，区别不就在这儿？这位大哥还是大姐啊，我每天都吃鸡记的盒饭，有什么问题啊？各位师兄师姐，谢谢你们愿意花时间理我。我听过最夸张的是做 Cobre 的律师，加班到凌晨三四点，简直不是人做的。现在这里起码还有一大半的律师没下班。看来这间 f o 生意真的不错。看你们聊得这么开心，我考到证一年多，不用说是新人。每年都有人说上当入错行，每年还有这么多人挤破头读 law school。大家能不能解释一下这个现象呢？如果你全家都是律师，你还有得选吗？说我炫耀也好，胸无大志也罢，工作而已。没官司打的时候，弹性上班时间，有什么工作能这么好？哇，果然是愈夜愈热闹啊！现在在聊天呢，要么就没下班想找人诉苦，要么就是闲到不行想找人聊聊天。刚才是谁说拿到证一年多啊？我觉得这一行要看长线的。现在竞争越来越大，的确是，说通俗一点啊，中看不中用哦。上学的时候每天泡图书馆，就是想拿到 PCLL 的入场券。做了两年 Chinese 之后，现在终于做到 NQ。以为会好很多，又发现自己没准备好，下午千份诗章而已，看了再看才敢签下去。你那间 f 做什么样的 case？ 说不定我们有合作的空间啊，私信给我。麻烦等等。哎，赖律师。Hello。你也这么晚、啊？是啊，帮穆律师跟一个 trial， 客户星期一要出庭。重要的是把事情做好，别总想着下班。<笑>是啊，我也不喜欢把工作带回家里做，宁可晚一点走。我以前刚来这儿工作的时候，连续几天没回家，不过当时呢住的有点远。啊<笑>，偶尔一两次也无所谓。<笑>所以你别看这家 firm 人很少，但大家都很有本事。是啊，啊，那赖律师，你今天算是早还是晚呢？我现在去健身房，附近有家通宵营业，我打算去出一身汗，然后再回来开工。还要回来？走了，拜拜。拜。什么人呢？大壮，待会儿我会把被告一一带来见你。你先看看这里的资料。好，谢谢你。总共有四个案子，四个都是新 case。四个 case 这么多？四个都有控罪书、案情摘要、被告的背景以及他们的指示、他们是否认罪以及求情理由之类。但但我们几点开庭啊？九点半。现在已经九点了，有四个案子。还要见四个人啊！是啊，每个案子你要花五分钟去准备，新案子差不多都这样。哦。张大牛，有没有张大牛啊？于建昌，够不够？小姐，什么时候到我啊？你别着急，先坐这里等，到你我会叫你的。会不会轮到我就没律师了？把你叫过来，就一定给你安排了律师。你之前有没有交钱？交了，是不是交完五百四十块就能帮我打整场官司啊？不相信，待会儿去找负责律师服务的那位律师。好好好，你跟我过来。这位是布大壮，待会儿他会在法庭上帮你求情。你好，你好，你好。呃。
。现在他们告你盗窃罪，你不认罪是吧，徐先生？我是呃，姓于的。呃，哦，哎、呃，于建章先生，没错吧？是，啊是啊啊，在这儿在这儿。呃，现在告你非礼，那你是选择选择不认罪，没错吧？那于先生，你认罪也不用太担心。首先，你是初犯，之前没案底，你又肯认罪，刑期起码扣减三分之一，而且罪行本来不严重，应该不需要坐牢。如果认罪的话，就在这张认罪纸上签个名吧。等一下，是不是你帮我向法官求情啊？我不是律师，帮你求情的人是布大壮。哎、啊，你放心吧。哎、啊，你的求情理由呢？我我已经看过了，等一会儿我会尽量帮你跟呃法官争取的。你到底有没有看清楚案子的资料？不要上来说一大堆废话。呃，不好意思，法官阁下，时间太赶，我来不及跟我的当事人沟通。拜托你准备好了再来。下一个。E C C C 二零五一斜线一六于建昌。控罪指你于二零一六年五月二十日，在一辆由西环至旺角的小巴上，非礼女子陈燕山，违反刑事条例第二百章第一百二十二条，猥亵侵犯他人身体罪。被告，你是否认罪？我认罪。案情摘要：指你于二零一六年五月二十日下午三点左右，在一辆由西环开往旺角的小巴上，非礼二十三岁女子陈燕山，当时受害人坐在你旁边打瞌睡。你趁他不注意，伸手摸他的胸。受害人惊醒，发觉你的手在他胸前的位置，立刻斥责你并报警。被告对于案情是否同意？我同意。法官阁下，被告之前没有案底。辩方律师，是否为被告求情？呃，呃，法官阁下，呃，被告此次为初犯，事发之前呢，因为刚刚跟女朋友分手，受到极大的刺激，一时冲动之下才会犯案。这次他的非礼行为呢，是不符合他一贯的呃性格的，相信他再犯的概率极低。希望法官阁下可以轻判。这是什么求情理由？失恋受到打击就可以摸人家胸吗？辩方律师，我再问你。呃，呃，法官阁下，其实我只是代表我的当事人，在法庭上说出他的心声。那何必请律师？辩护律师就是重复被告所说的话吗？不是。还有，什么叫这次非礼行为不符合他一贯的性格？呃，就是，我想说他本身不是这种人。哪种人？麻烦辩护律师解释。总之不是色眯眯的人。你怎么知道？你是一个小时前才第一次见到被告吧？简直离谱！什么求情理由？我排除判刑入狱。辩方律师，你需要多花点心思做好辩护律师的本分。知道，法官阁下。案件押后两个星期，到这个月二十六日再审。看完感化官报告以及心理报告，被告维持先前条件，获准保释。哎，你怎么在这儿？你怎么了？听到你在怪叫、啊，没事，刚才深呼吸太大声了。怎么，你又是第一庭啊？怎么，你也是第一庭啊？是啊，刚刚结束。因为被告肯认罪，所以我帮他求情。我那个也是认罪啊，也是帮他求情，是吗？快，先不说了，喂。喂，喂。总共控告你两项非礼罪，第一项控罪，二零一六年六月十二日，于一间住宅内非礼一名十六岁女子，违反刑事条例第二百章第一百二十二条，猥亵侵犯他人身体罪。被告你是否认罪？我认罪。案情概要：控罪指你于二零一六年六月十二日，在观塘瑞和街礼信楼十二楼 A 室一个汤房之内，非礼一名十六岁陈姓女子，受害人报警，警方到场调查。被告在警方警戒下承认自己触犯猥亵、侵犯他人身体罪。被告对于案情是否同意？我同意。我恳请法官阁下在量刑的同时
可以考虑一下，我的当事人他的居住环境实在是相当之恶劣，他需要与他的同居女友，以及他女友的十六岁女儿，每天挤在一间不到八十尺的汤房里面。法官阁下试想一下，一个正常的男人，不止一天，而是一个星期有三天要睡在两个女人的中间，这样会发生什么事呢？我的当事人。他只是一个普通人，他不是圣人，他同样会有冲动。试问，面对这样的诱惑，有哪个人可以抵抗得了呢？而最重要的是，受害人两次被摸的时候，是完全、完全没有表露出任何抗拒。最后一点，我恳请法官阁下容许我讲一讲香港房屋政策的问题。这次的案子，或多或少、直接或间接。都与香港房屋政策的问题有莫大的关联。为什么这么说？在香港，轮候公屋超过七年仍未取得配额的人数众多，可能在这个法庭里面就有。基层家庭就更加不用说，大家可以留意到。哎、呃，辩方律师啊，这里是一号法庭，每天要处理三十到五十宗案件。我建议，如果你对香港政府的施政有意见的话，可以去电视台辩论节目随便你说。法官阁下，我只是希望你在判案的同时，可以体恤一下香港基层家庭的困苦，特别是香港基层家庭的男士要面对空间严重不足的这一个问题。辩方律师，这里我是法官，我叫你停，你就不能继续浪费我的时间。我今天给过你很多次机会了。对不起，法官阁下，到我说了吧。我今天已经第二次听到这种荒谬的求情理由，因为失恋，所以非礼；因为空间太小，所以非礼。如果我们新一代的律师继续这样不带脑子出庭，香港的前景会十分令人担忧。你说，如果我不是怕他公报私仇，连累我当事人，我一定会这样跟他说：“法官阁下，要不干脆叫你老公来试试啊？啊，做个实验嘛，没出事的话，我就。”你不知道李法官出了名的凶巴巴的，我怎么知道？啊？知道也没用。你想想，一上午赚三千多块，东拼西凑的，够我撑一个月了。我有个前几届的师兄，哇，一提到这个裁判官，马上胃抽筋。所以我师傅才总是说，打官司首先要知道的是什么？就是谁是法官，专不专业是其次。想想你这个人还挺贱的。怎么了？昨天早上在厕所，你看到我也不出声，害得我被法官骂得狗血淋头。那你就当交学费了，不耍我是吧？<笑>我也很惨的。昨天开庭之前跟被告开会，话都被李 A 在 officer 说完了。他比我熟悉嘛，我就傻傻的坐着听他说。你千万别小看人家，他们很多都有 law degree， 区别在于没有考最后那年的 PCL。我怎么会看不起他？他一个月赚三万多块呢。不好意思啊，刚刚被师傅抓住了。各位早，早，自我介绍一下，夏律师，多多指教。不用装了，如果我们不认识你，你怎么会坐在这里啊？<笑>喂，听说你也找到工作了？上班几天了？无敌木克。无敌。有什么问题？你知不知道谁是 m i c h a e l Lai？ 知道 ，One of the Partners。你们认识？我认识他，我们都认识他。而且更熟练。喂，你吃什么？一样。哦，喂，点餐是真的认识的那种认识。他的死党吗？吃什么？喂，怎么之前没听你提过你会申请 Woody 的 firm 呢？我以为你去 c t y firm。有 c t y firm， 当然选 c t y firm 吗？不过可惜 c t y firm 没选我。我应征 Woody 就打算成功再告诉大家。如果不要我，那多丢脸啊！你千万别告诉 Michael 来说认识我。为什么？你得求我们所有人才行，因为我们全都认识 Michael。Michael 我也认识，他那个人很 nice， 不用太担心。那我告诉你，你记得让 Michael 知道你认识 Archie， 这样他就会照顾你。这行人脉比专业重要，而且说的。喂，对了，在那边上了几天班，你感觉怎么样？坦白说，真的很拼命啊。那你知不知道他们一向都不喜欢请女人呢？啊，现在还有这样的老板吗？的确是啊，他们整间 firm 都是男人。为什么不喜欢请女人啊？觉得我们这种男律师客户会更喜欢，尤其是公司客户。见到我们这么英伟的男律师呢，就觉得安心了。来来来，喂，但是。我们这样的男律师，真这么抢手吗？我怎么不觉得
，因为我们没人觉得你是律师啊。<笑>先冷静一下，我想问一问，这种算不算是性别歧视？是这样，相当于我们去超市买西柚，不买橙，橙也不能说我们歧视他嘛，市场选择。为之前呢，我跟的那个女 partner， 她接很多离婚和 PI case， 客户不知道多喜欢她。打离婚官司又不一样，客户更喜欢女律师。不知道是不是提到争抚养权要赡养费这种事，就觉得女律师啊特别厉害。不过我很确定我自己喜欢打刑事。你确定？嗯，也是李法官审呢。我完全不怕，但最后还是不要。喂，<笑>其实男法官跟女法官当然有区别。你说如果昨天我的 case 是男法官，他一定会接受我的求情理由。一定一定。算了 ，Charles。那不管法官是男是女，最重要的是不要得罪他，除非你想转行不干了。他的确是不想干了。我也要看看下个星期的菲利案法官是谁审才行。哎，下个星期我有时间，就给你捧场啊。我中午有时间，也可以过去看一看。哇，这样我也过去学习一下，因为我很想知道女律师跟男律师打非礼官司会有什么区别。<笑>我也我也想知道，一起去啊！你去图书馆看书吧。<笑>到底能不能请假？我也想去看。你们在耍我吧？很明显啊，<笑>开玩笑的。洗着洗着，突然只有热水，烫死我了。女士，我也是按照公司的规矩办事。我不管什么规矩，总之我一定投诉你。我会跟上级反映，不如告诉我你住在哪一户、啊。今天不错，没什么人、啊。是啊，天气也好。<笑>啊，不好意思，泳池已经关闭了，暂时不可以使用。泳池又出问题了？啊，不是，因为每天都在这个时间清洁，晚一点就能游了。呃、啊，你是四十八号 B 刚搬过来的饶先生是吧？我觉得我已经出名了，你们给我换云石有什么用啊？今天花洒又坏了。是啊，差点烫死。呃、啊，饶先生，哎、啊，行了，不用反应了，意见接受，态度照旧吧，你们。简直太离谱了。Excuse me. 右手边就是桑拿房，你喜欢的话可以洗完澡再上去。淋浴在这边。淋浴费也太窄了，转个身都困难。如果饶先生还有其他需要，欢迎随时过来找我。我蒸完桑拿之后再找你。就这样，谢谢。不用客气，您请自便。哇 ，Hello， 我住四十八 B， 我姓饶，您贵姓？三 B， 姓黄的。啊，三 B， 三 B 什么？姓黄的，黄先生。啊，不知道你三 B 的房子怎么样呢？我那个呢，差点闹得要跟大业主打官司，知不知道多离谱啊！整个洗手间铺的都是纸皮石，他们当云石，我当然要他们都给我换掉了。经理跟我说，需不需要每一块都验验，签个名才动工啊？知不知道我怎么反驳、啊？我说叫总工程师来见我，我有验房师的报告，随时能把他们告上法庭。不过可能你不知道。验房子要找法院认可的验房师才可以，不然的话打起官司来是你吃亏。哦，但是最后呢，我出了一封律师信，他们才妥协。我还没跟他们算酒店费用啊、仓库租金呢，不是钱的问题
，重要的是咽不下这口气，对不对啊？嗯嗯。哎，黄先生，有时间来 Clubhouse 聊聊天。嗯嗯，是不是你钥匙啊？终点与布景去求剧情，谁曾经这么错拒绝承认？哭声与笑声充满爱情，谁来听？我理想有共鸣，谁又可担保绝对的公正？没法可去将一些道理说清。来阵的温馨，我已经心领，太绝情也怕耗费生命。谁凭事实作证？谁因捏造见证？留下只想不偏。错对你定，藏着每句心声